ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாஃபிஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸாம் சார்பாக மிஷன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இங்கிலீஷ் சீரிஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து டே ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதுபடி சேர்ந்து என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா கோல்டன் சீரீஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்லேயும் ஒரு ஃபைவ் கோல்டன் ரூல்ஸ்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எஸ்எஸ்சி ஜிடி இங்கிலீஷ் செக்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு அந்த எரர்ஸ் பாட்டிங் இருக்குது இல்லையா அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கிராமட்டிக்கல் பாட்டு அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எரர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸோ தொடர்ந்து அந்த கோல்டன் ரூல்ஸையும் நம்ம எக்ஸசைஸையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இன்றைக்கான கோல்டன் ரூல்ஸ் பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூ டென்ஸ் இஸ் யூஸ்டு அதாவது இது வந்து டென்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் கண்டினியூ டென்ஸ் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து எப்போ அந்த ஆக்சன் பிகின் இன் தி பாஸ்ட் டைம் அண்ட் இஸ் ஸ்டில் கோயிங் அட் அ டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதாவது பாஸ்டில் தொடங்கி ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து எப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டில் தொடங்கி இப்போ வரையிலும் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்னென்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து என்ன அட்வர்க் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சின்ஸ் ஃபார் ஹவு லாங் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஹவு லாங் ஆர் யூ ஒர்க்கிங் இந்த சாப்பிங் கேட்குறாங்க இந்த இடத்துல அப்போ இது வந்து ஹவ் லாங் இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த கீவேர்டு இருந்துச்சு இல்லைனா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்கணும்னு சொல்லி மே நீங்கள் என்ன வச்சுக்கோங்க அப்போ ஹவு லாங் ஹாவ் யூ பீன் ஒர்க்கிங் இதான் வந்து என்னென்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூ கண்டினியூஸ் டென்ஸோட பேட்டர்ன் ஓகேங்களா அப்போ ஹவ் லாங் ஹாவ் யூ பீன் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்றதா என்னது இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ ஹவ் லாங்கு சின்ஸு ஃபார் இந்த மாதிரி கீவேர்டெலாம் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னது நீங்கள் அந்த ஆக்சன் ஒரு ஆக்சன் வந்து பாஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சு இப்போ ப்ரெசன்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் இருந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஏ வெர்ப் இஸ் ப்ரெசிடட் பை ஏ ப்ரொப்போசிஷன் ஒரு வெர்புக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரொப்போசிஷன் வெர்ப் இருக்குதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொப்போசிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னென்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஜரண்டாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா அப்போ தே வேர் பனிஷ்டு ஃபார் என்னது ப்ரொப்போசிஷன் தேவர் பனிஷ்டு ஃபார் கம் லேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ப்ரிப்போ இது வந்து ப்ரொப்போசிஷன் ப்ரொப்போசிஷன் கடுத்து என்னது ஒரு வெர்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி வெர்ப் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன வரணும்னா அந்த அது அந்த வர வெர்ப் வந்து என்ன வார்த்தை இருக்கணும்னா ஜரண்டாக தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ வர வரப்பு ஜெரோன் ஜெரோன்னா வி வி ஒன் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி தான் வந்து என்னதுன்னா ஜெரோண்டு ஜெரோண்டோட ஃபார்மட் அப்போ வீன்றது வெறுப்பு அப்போ வி ஒன்றது கம் அப்போ வி ஒன் ஐஎன்ஜியில் வந்து எப்படி கம்முன்றது மாறினா கம்மிங் அப்படின்றது மாறும் அப்போ இங்கே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் தே வேர் ஃபனிஷ் தே வேர் ஃபனிஷ்டு ஃபார் கம்மிங் லேட் அப்படின்றது தான் இருந்தது இந்த இடத்துல கரெக்டானதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபாரின்ற ப்ரொப்போசிஷன் ஆனோ ஆஃப் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ப்ரிப்போஷன் கடுத்து ஒரு வெறுப்பு வருது அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜெரன் ஃபார்மெட் அதாவது ஐஎன்ஜி வி ஒன் ஐஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து ஃபியூச்சர் இன்டெஃபினிட் டென்ஸ் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் தி கிளாஸ் ஆஃப் டைம் ப்ளேஸ் கண்டிஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு டைம் இல்லை ஒரு பிளேஸ் ஒரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை குறிப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபியூச்சர் இன்டெஃபினிட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து என்னென்னா ப்ரெசன்ட் இன்டெஃபினிட் டென்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இங்கே இது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஐ ஷால் ஒர்க் ஃபார் யூ டில் யூ வில் ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான் வந்து நீ உன் வேலையை முடிக்கிற வரையிலும் நான் உனக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு மீன் பண்ண வராங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபியூச்சர் இன்டெஃபினிட் டென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரெசன்ட் இன்டெஃபினிட் டென்ஸ் பேட்டர்ன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து எப்படி மாற்றலாம் ஐ ஷால் வெயிட் ஃபார் யூ டில் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் அப்படின்றத மாற்றணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்னது டில் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க்குன்றத மாற்றணும் வில் வந்து கங்கிட்டு வந்துடணும் ஓகேங்களா அப்போ இப்போ என்னது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் இன்டெஃபினிட் ஃபார்மெட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க அப்போ என்னது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டைமோ இல்லை பிளேஸோ இல்லை ஒரு கண்டிஷனோ மீன் பண்ணால் வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணணும் ஃ
ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் வந்து பாஸ்டில் நடந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் வந்து கண்டினியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டென்ஸில் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லி சொல்லியிருப்போம் அதே இது ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அதாவது ரெண்டு ரெண்டு செயல்கள் முன்னாடி அதாவது பாஸ்ட்லேயே நடந்து முடிஞ்ச இரண்டு செயல்களை வந்து குறிப்பிட சொல்கிறதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் வென் ஐ ரீச் இட் த ஸ்டேஷன் இதுவாக ரீச் ஸ்டேஷனாக ரீச் பண்ணிட்டார் ஆனால் என்னாச்சு ட்ரெயின் லெஃப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பாஸ்ட்டு ஸ்டே ஆக்ஷன்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது என்ன என்ன ஃபார்மெட்டில் தான் நம்ம என்ன அமைக்கணும் அப்படின்னா சென்டென்ஸை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் அமைக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து எனது தப்பான ஃபார்மெட்டில் அப்போ வென் ஐ ரீச் இட் த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்னது ட்ரெயின் ஹேட் ஆல்ரெடி லெஃப்ட் அப்போ ரெண்டு ஆக்ஷன் வந்து சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டென்ஸ் படிச்சிங்கனாலே என்னது உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஸோ பேசிக்காக அவ்வளோது வந்து டென் டென்ஸ் படிச்சிங்கனா நீங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த இரஸ் படிங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி கிரா கிராமரில் வந்து இந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி எஸ்டடே இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரிப்போசிஷன் வந்தால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை உண்மையை வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்த்துட்டு அது உங்களுக்கு வந்து எரஸ் அந்த எரஸ் ஸ்பாட்டிங் செக்ஷனில் வந்து கிராமட்டிக்கல் பாட்டு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்றைக்கான எக்ஸசைஸ் போயிடலாம் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் கொடுத்துருக்க ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கிராமட்டிக்கலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா என்ன பண்ணணும் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களே ஏர்லியர் ஐ வாஸ் வெரி புவர்ஸ் இன் திஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எங்கேயாவது இங்கே வெரி இது பார்த்தாலே தெரியுது யாரும் இருக்கு என்னது ஏர்லி ஐ வாஸ் நான் அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து ரொம்ப வீக் அப்படின்றா சொல்ல வராங்க இந்த இடத்துல அப்போ ஏர்லியர் ஐ வாஸ் வெரி புவர் இன் த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் புவர்ஸ்ன்னு சொல்லி வராது ஓகேங்களா அப்போ என்ன எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்கு வெரி புவர்ஸ் அப்போ இது வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் வெரி புவர் தான் வரும் அப்போ கிராமட்டிக்கலாம் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து மறுபடியும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இதை மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கிராமட்டிக்கலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஆஃப்டர் த சேல் இந்த ஸ்டோர் செல்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் பேர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது சேல்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டோரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செல்ஃப் இருக்குல்ல அது எல்லாமே காலி ஆகிடுச்சு பேர்னா காலின்னு ஆகிடுச்சோம் காலி ஆகிடுச்சுன்னு வரத்தோம் அப்போ அதை மீன் பண்ண வராங்க அப்போ இந்த செல்ஃப்ஸ் இஸ்ன்னு சொல்லி இருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்க இங்கே வருங்க செல்ஃப்ஸ்னு வந்துருச்சு அப்போ இது என்னது ப்ளூரலில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இது சிங்குலர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ இது தப்பு வராது அப்போ என்ன வரணும் ப்ளூரலில் இருக்க போகும் அப்போ செல்ஃப்ஸ் வேர் அப்படின்றத எனது இந்த இடத்துல கரெக்டானதாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஸ்பெல்லிங் ஏரர் இல்லாத ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஸ்பெல்லிங் ஏரர் இல்லாத ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை பாருங்கள் திஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஓப்பன்ஸ் மெரைட் அப்படின்றதுல இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பெல்லிங் பாருங்கள் மெரைட் அப்படின்றது தான் எனது இந்த இடத்துல கரெக்டானது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தப்பு ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் இந்த ப்ரோட்டோக்கால் ஓப்பன்ஸ் மெரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் நாவல் டயக்னஸ்டிக்ஸ் இந்த என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐக்கு பதிலாக ஏ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டயக்னஸ்டிக்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல இது என்ன ஆப்ஷன் பியும் தப்பு அடுத்து திஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஓப்பன்ஸ் மெரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் நாவல் டயக்னஸ்டிக் டூல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த இதில் என்னது எந்ததும் மிஸ்டேக் இல்லை மைரேட் கரெக்டாக தான் இருக்குது டயக்னஸ்டிக் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் திஸ் ப்ரோட்டோக்கால் ஓப்பன்ஸ் மைரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் நாவல் டயக்னஸ்டிக்ஸ் அண்டு டயக்னஸ்டிக் டூல்ஸ் அண்டு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுவும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வராது இப்போ ஆப்ஷன் டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கரெக்டாக இருக்குது மைரேட் கரெக்டாக இருக்குது டயக்னஸ்டிக் கரெக்டாக இருக்குது இந்த இதில் இந்த இடத்துலையும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கில் அப்போ ஆப்ஷன் டி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெல்லிங் இருந்தால் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஒரு டைம் எடுத்துங்க
ஐடிஎம்ஸ் ஆப்ஷன்ல இருந்து ஐடிஎம்ஸ் வந்து இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்க மேக் நோ போன் சப்போர்ட் வராது அட் கிராஸ் ரோட்ஸ் கிராஸ் ரோட்ஸ்ல இந்த சைடு போறதா இந்த சைடு போறதா இந்த சைடு போறதுன்னு சொல்லி குழப்பத்தில் நினைப்போம்ல அப்ப இது வந்து அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த கன்ஃபியூஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அந்த டோனில் இருக்குதா அப்போ ஆப்ஷன் பி சூஸ் பண்ணலாம் ஃபில் ஸ்பில் த பீன்ஸ்னால் சொல்லி ரிவீல் பண்ணுற சீக்கிரட்டை ரிவீல் பண்ணுறது என்ன சொன்னால் ஸ்பில் த பீன்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இதுவும் வராது டங்க் அண்ட் சீக்னால் வராது கன் டங்க் அண்ட் சீக்னால் கரெக்டாக பேசணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அப்போ என்னது ஆப்ஷன் பி தான் வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா உங்களுக்கு அந்த டோன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிங்க அப்படின்னாலே நீங்கள் அந்த டோன் ரிலேட்டாக மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து என்ன இந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் மீனிங்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோ ஓகேங்களா அப்போ அட்டே கிராஸ் ரோட்ஸ் அப்படின்னா என்னது சிங்கிள் லைனாக எழுதி வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஷன் அந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து என்ன ஈஸியாக அந்த ரிமம்பர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்க வேர்டுக்கு வந்து ஆப்போசிட் வேர்டு கேட்குறாங்க எதிர் சொல்லி கேட்குறாங்க ஆம்டுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆம்டுலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆம்டுனா நீங்கள் ஏதோ கையில் ஏதோ பொருட்களோடு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக இல்லாமல் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேங்களா ஆம்டு ஹீஸ் ஆம்டு வித் கன் அப்படின்னா அவன் கண் துப்பாக்கி வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒரு பொருளோ நிலமோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி மீன் பண்ணுறதும் ஆம்டுனா நீங்கள் ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ உங்கள்கிட்ட இருந்து பிடுங்கணும் வச்சிருக்கதே பிடுங்கிறதா இருந்தால் இதுக்கு ஆப்போசிட் வரும் அப்போ என்னது டிப்ரேட்னா பிடுங்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா டினேட்னா மறுத்து டிலேட்னா தாமதம் ஆகிறது அப்போ இது எதுவுமே வராது ஓகேங்களா அப்போ டிப்ரேட்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதா பிடுங்க பிடிங்கிறதா என்னது டிப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டிப்ரேட் ஆஃப் த பிளேஸ் அப்படின்னா உங்கள் உங்களை இடத்த விட்டு காலி பண்ண சொல்கிறாங்களா அதெல்லாம் டிப்ரேட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மீனிங்ஸ்லாம் ஸோ வெக்காஃப்லேயும் கொஞ்சம் நல்லா இப்படி ஒரு ஒரு இதுவும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா வெக்காஃப் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் ஏரர் ஆண்டினிம்ஸ் நேனிம்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல எதுவும் எரர் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எரர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நோ எரன்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இன் கிளாஸ் பி இஸ் மச் குவைட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதான் என்ன சொல்லுவாங்கனா ஸ்டூடெண்ட் பி இ வந்து என்னன்னா கிளாஸ் சி விட ரொம்ப குவைட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் இன் கிளாஸ் பி இஸ் மச் குவைட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ் கிளாஸ் சி விட ஸ்டூடெண்ட் பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அமைதியான குவைட்டான பசங்க அப்படின்னு மீன் பண்ண வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல எங்கேயும் மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இன் கிளாஸ் பி இஸ் மச் குவைட்டுன்னு இருக்கா இப்போ இந்த இடத்துல என்னது கம்பேர் பண்ணிக்கா அப்போ மச் கம்பேரிஸ் கம்பேரி டிகிரி பண்ணிக்கா அப்போ என்ன ஒன்று கம்பேரி டிகிரி தானே இருக்கணும் இந்த பருப்பு அப்போ மச் குவைட்டர் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ மச் குவைட்டர் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் கிளாஸ் சி அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ எந்த ஆப்ஷன் எரர் இருக்குது ஆப்ஷன் டியில் தான் எரர் இருக்குது அப்போ மச் குவைட்டர்னு வரணும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனுக்கு வந்து சினானிம்ஸ் கேட்குறாங்க கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா மன வருத்தம்னு அர்த்தம் மன வருத்தம்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி கீழே இருக்க கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் வேண்டுறீங்கன்னா ஒன்றுங்கன்னா அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்க்குறது அன்கைண்ட்லா அன்கைண்ட்லினா அன்பு இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே முடியாது அப்போ இது எதுவுமே வராது அபேக்னா பின்னாடி வராது அந்த இதில் கிடையாது அப்போ அட்ஃபுல் அப்படின்றதுனா புண்படுத்துறது அப்போ இதுதான் வந்து என்னது புண்படுத்துதல் அப்படின்றது தான் என்னதுனா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கான்ட்ராக்டோட சினானிஸ் வந்து என்னது ஹட்ஃபுல் அப்படின்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து ஏதோ ஒரு இது ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராக்கெட்டை வந்து என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சொல்லி சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ செவரல் க்யூரியஸ் ஸ்மால் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்பைட் அஸ் தி ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரொசீட் அப்படின்னு ஆக்ஷன் ப்ரொசீடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்களே செவரல் க்யூரியஸ் ஸ்மால் சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வருது ஸ்மால் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வர லிட்டில் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சிறிய அப்படின்ற சிறிய சொல்லியிருந்தா அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுவோம் அப்போ ஏன்னா ஸ்மால் சர்க்கம்ஸ்டன் வந்து என்னது லிட்டில் சர்க்கம
விண்டோனா என்ன விண்டோவில் உட்காந்துட்டு அந்த பூனை பூனை இருக்குல்ல பூனை வந்து விண்டோவில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த எளிய எளியவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா எளியவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இது எல்லாமே என்னென்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்க ஆக்சன் எல்லாம் மீன் பண்ண வருது இந்த கேட் இஸ் சிட்டிங் கண்டினியூவில் தான் இருக்குது அடுத்து விண்டோ கேஸ் அட்மோஸ்னா பார்த்து முடிச்சது மாதிரி அப்படின்னு மீன் பண்ண வராங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வருது கேஸிங் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்குது அப்போ இன்னும் கண்டினியூ கண்டினியூ இதில் வந்து இருக்கணும் அப்போ கேஸிங் ஆட் அப்படின்றது தான் என்னதுன்னா கேஸிங் ஆட் தி மவுஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த இடத்துல கரெக்டான வெடிங்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ கிராமிட்டிக்கலாம் நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா நோ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணணும் அடுத்து பதினோராவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதுவும் எரர் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எரர் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா நோ எரர் சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சி வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் சூனஸ் சி வுட் பி வெரி ரீச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா எதுவும் எரர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே வருங்க சி வேர் வேர் எங்கேயா வருமா வேர் எங்கே வரும் ப்ளூரல்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் வரும் அப்போ இங்கே சீன்றது என்னது சிங்குலர் சப்ஜெக்டு அப்போ இது ப்ளூரலில் இருக்குது அப்போ என்னது இது வராது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன தான் வரும் சி வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் சி வுட் பி வெரி ரிச் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ எந்த ஆப்ஷன் வரும் இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன எரர் இருக்குது அப்படின்றது கரெக்ட் ஓகேங்களா ஏன்னா என்னென்ன வரும் சி வா வேர் வராது சி வாஸ் அப்படின்றது தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல எதுவும் யாரா இருக்கான்னு கேட்கறாங்க அப்படி யாரும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் நோ யாராச்சும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐ ஹேட் ஐ ஹேட் சேட்லி ப்ரோக்கன் ஸ்லீப் வென் ஐ காட் அண்ட் டு பெட் த்ரூ தி திங்கிங் ஆஃப் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் மேன் டேக்கிங் எய்ம் வித் அட் மீ இன் விஸ் வித் ஹிஸ் இன்விசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதான் என்ன நான் செம்ப சேடா வந்து தூங்க போறேன் பெட்டுக்கு ஏன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ஓல்டு மேன் நினச்சேன் அப்படின்னா அவர் வந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் மறைமுகமாக இன்னும் பார்த்துட்டே இருந்தார் அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ண வராங்க இந்த இடத்துல ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எங்கே மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கலப்பி ஐ ஹேட் ஐ அதோட வெறுப்பு தான் ஹேட் ப்ளூரில் தான் யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ கரெக்ட் தான் ஐ ஹேட் சேட்லி ப்ரோக்கன் ஸ்லீப் வென் ஐ காட் அட் டு பெட் அப்படின்னு வராது காட் டு பெட் அப்படின்னு தான் வரும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த இடத்துல தான் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு ஏழ இருக்கு அடுத்து செலக்ட் தி மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த இடத்துல வந்து என்ன வேர்டு வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சுனைனா ப்ளீஸ் டேஸ் த டோர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சுனைனா ப்ளீஸ் ஓப்பன் தி டோர் கதவை துறை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அவைக்கண்ணா முழிக்கிறது இது வராது ஹேவ் வராது டூ வராது அடுத்து கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்க ஐடியம்ஸுக்கு வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி மீனிங் உள்ளதாக கேட்குறாங்க இதை வந்து என்னென்னா அண்ட் அக்லீஸ் ஹீல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது இதில் வந்து இங்கே உங்களுக்கு மீனிங்கே தெரியாது அக்லீஸ்னால் என்னென்னு தெரியல ஹீல்னால் நம்ம ஹீல்னால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹீல்னால் என்னது நம்மளோட குதிகால் இருக்குல்ல குதிகால் தான் என்ன இங்கிலீஷாக சொல்லணும்னா ஹீல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ குதி ஏன் ஏதோ குதிகால் சொல்கிறாங்க இங்கே இது என்ன அக்லீஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் அந்த ட்ராயின்ற மூவி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சொல்லியிருப்பாங்க ரோமனில் ஃபேமஸான ஒரு ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அக்லீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அக்லீஸ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ட்ராய் படத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நல்லா சண்டைப்படக்கூடாது அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வந்தாலும் ஏற்றுன்னு சண்டைப்படுறோம் ஆனால் அவருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வீக்னஸ் மட்டும் இருக்கும் அது எங்கேனா அவரோட அந்த குதிகாலில் மட்டும் இருக்கும் அதில் மட்டும் அடி அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா அவரெல்லாம் வந்து என்ன அந்த அளவுக்கு இது பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அவரோட வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்லீஸ்ன்றதுக்கு வீக்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குதிகால் அப்படின்றது என்ன வீக்னஸ் ஓகேங்களா அந்த இடத்த மட்டும் அடிவிடாமல் பார்த்துக்கிற மாதிரி இரு பார்த்துக்கிறாரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதை தான் என்ன இங்கே மீன் பண்ணுவாங்க ஏன் அக்லீஸ் ஹீல் அப்படின்றத எதாவது மீன் பண்ண வராங்க அவரோட பலவீனத்தை மீன் பண்ண வராங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஈ பலவீனத்தை மீன் பண்ணுற மாதிரி வீக்னஸை மீன் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்ப ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன இந்த இடியம்ஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ எ பர்சன் ஹூ டேஸ்டட் ஃபெயிலியர் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து என்னென்னா சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்போ இது வராது அடுத்து டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் இது ஏதோ கடினமான இது அந்த ஹார்டான ஹார்டான டோனில் இருக்குது
when people discovered the silk was by insight however it is not certain exactly when the discovery was silk worm eggs were the first discovered in china about 5000 years ago the chinese emperor huan ting ordered dash to plant mulberry trees so that the larva could feed dash them and produce silk worms in 2000 bc silk was already being used for marketing clothes like marketing clothes nu solla idoda enna combination mudinju chokingala appa இருந்து என்ன சொல்ல வராங்க ஏதோ அந்த சில்க் தயா பட்டு தயாரிக்கிறத பத்தி சொல்ல வராங்க அதுவும் சைனா லிங்க் பண்ணி என்ன ஏதோ சொல்ல வராங்க நிறைய ட்ரீஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போயிடலாம் அப்ப இந்த ஹிஸ்டாரிக் ஹிஸ்டரிக் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சில்க் மேனுஃபேக்சரிங் கேன் பி டேஸ் பேக் டு நியூலித்திக் ஏஜ் அதாவது அந்த சில்க் மேனுஃபேக்சரிங் இருந்து என்ன நியூலித்திக் ஏஜ்க்கு வந்து இப்ப நியூலித்திக் ஏஜ்ல வந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க அப்ப இதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரேஸ்டு வராது அப்ப என்ன பண்றாங்க ஒரு இடத்துல அந்த முன்னோ இன்னொரு காலத்தை அப்படின்ற சொல்ல வராங்களா நியூலித்தி காலத்துல இருந்து இருக்கு அப்படின்னு தான் மீன் பண்ண வராங்க ஓகேங்களா அப்ப அதை மீன் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து என்னதுன்னா ஓகேங்களா அப்ப இங்க பாருங்க இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் செல்ஃப் மேனுபேக்சரிங் கேன் பி ட்ரேஸ்ட் பேக் எதுல இருந்து எந்த எந்த காலத்துல இருந்து நமக்கு அந்த எவிடென்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னா நியூ நியூலித்திக் ஏஜ்ல இருந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா நியூலித்திக் ஏஜ் வென் த பீப்புள் டிஸ்கவர்ட் தட் சில்க் வாஸ் டேஸ் பை இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சில்க் வாஸ் டேஸ் பை இன்செக்ட்னா என்னது சில்க் வாஸ் டேஸ் பை இன்செக்ட்னு சொல்லி என்ன கொடுத்துருக்காங்க சில்க் வந்து கீழே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு டேர்ன்டு அபண்டன்னா தனித்து விடுறது உண்மையிலேயே எப்ப கண்டுபிடிக்க அந்த பட்டு தயாரிக்கிறது எப்ப உண்மையிலே இது பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல டிஸ்கவரி வாஸ் மேட் இது வந்து உண்மையிலேயே அப்ப அந்த பட்டு தயாரிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத தெரியல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அப்ப அந்த டிஸ்கவரி வாஸ் மேட் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க இடத்துல ஓகே எப்ப உண்மையிலே இந்த பட்டு தயாரிப்புன்றது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நாட் தேர் நாட் செர்டைன் அப்படின்ற சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து சில்க் வாம் மேக்ஸ் வேர் தி ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் இன் சைனா அபவுட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ த சைனீஸ் எம்பரஸ் ஹுவான் தியாங் ஆர்டட் ஹுவான் தியாங் ஆர்டட் டேஷ் டு பிளான் மல்பெரி ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸை வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியுமா முடியா சோல்ஜர்ஸ் பண்ண முடியுமா நர்சஸ் பண்ண முடியும் முடியும் அப்போ விவசாயி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்டர் பண்ணுவோம் விவசாயி தான் என்ன ஆர்டர் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஆட சட்டம் ஏற்றுறாரு ஃபார்மர்ஸ் வந்து கட்டாயம் வந்து என்னென்னா இந்த மல்பெரி ட்ரீஸ் வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பட்டு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த மல்பெரி ட்ரீஸில் தான் வந்து என்ன அந்த இது அந்த பட்டு வந்து இதாகும் ஓகேங்களா ஃபீட் உணவாக எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த இது என்ன இது பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஃபார்மர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து என்ன மல்பெரி ட்ரீஸ் வந்து இது பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் தி லார்வா குட் ஃபீடு தான் நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த அந்த மல்பெரி ட்ரீஸ் தான் வந்து என்ன அந்த லா அந்த பூச்சி வந்து இதாகும் ஓகேங்களா சாப்பிடும் அந்த ஃபீடு ஃபீட் ஆனந்தம் ஏன்னா இது வந்து என்ன இது வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய போடலாம் ஃபீட் ஆனந்தம் இதை அதில் அந்த மல்பெரி ட்ரீஸ் தான் வந்து என்ன அதுலேருந்து சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மீன் மீன் பண்ண வராங்க எந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரிப்போஷன் ப்ரிப்போசிஷன் பேஸ் பண்ணி வந்தால் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் திப்ளாங்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இன்னு பை எதுவுமே வராது ஓகேங்களா அப்போ ஃபீடிங் ஆனந்தம் அப்படின்னு தான் இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துடலாம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சில்க் மேனுஃபேக்சரிங் கேன் பி என்னது ட்ரேஸ் பேக் எங்கே எந்த காலத்துலேருந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எவிடென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நியூலித்திக் ஏஜ்லேருந்து இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மீன் பண்ணுவாங்க நியூலித்திக் ஏஜ்லேருந்து இருக்குது வென் த பீப்புள் டிஸ்கவர் தட் சில்க் வாஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் எது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா இன்செக்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா அப்போ ஹவர் இட் இஸ் நாட் ஏன்னா அவங்களுக்கு உறுதியாக தெரியல நாட் செட்டன் எக்ஸாக்ட்லி வென் திஸ் டிஸ்கவரி வாஸ் மேட் இது வந்து எப்போ உண்மையிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்றது தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா அடுத்து இந்த சில்க் ஹோம் எக்ஸ் வேர் த ஃபஸ்ட் டிஸ்கவரி இன் சைனா அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் அகோ இந்த சைனீஸ் எம்பர் ஹுவாங் தோங் ஆர்டர் டேஸ் டு பிளான் மல்பெரி ட்ரீஸ் யார் வந்து மல்பெரி ட்ரீஸை வந்து வளர்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னார் ஆர்டர் போட்டார் அப்படின்னா ஃ
தொடர்ந்து நீங்கள் காம்படிஷன்ஸில் வந்து நல்லா வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் அதில் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் எடுத்தோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ அந்த காம்படிஷனில் உள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோரி என்ன எதிர் ரிலேட்டாக கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபில்லிங் பிளாங்ஸ் வந்து வேடு வேடிங்ஸ் வந்து இந்த இந்த வேர்ட்லாம் வந்து இதுக்கு ரிலேட் ஆகாது அப்படின்றத நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஈஸியாக அந்த காம்படிஷன் வந்து நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப